मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें नमस्कार आदाब दोस्तों मैं लालू मशे पब्लिक चैनल से नमस्कार आदाब दोस्तों मैं सुल्तान इसबी पब्लिक चैनल से सुल्तान भाई आज हम चर्चा करेंगे इलेक्शन को लेके जैसे कि एम से जो गुंजन पर्चा भरा था जैसे कि गुंजन सेट कहते थे लेकिन आप सेट के लायक वो नहीं है और ये आप खाली गुंजन वो भी नाम कैसा आता है वो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गुंजन ये कोई नाम नहीं है मुसलमानों का लेकिन फिर भी हमको मजबूरी में लेना पड़ता है आप ये बताइए सुल्तान भाई कि ये आखिर पर्चा वापस क्यों ले लिया पहली बात गुंजन शेख जो है वो तो एक इस वक्त बदनाम शुदा आदमी बन चुका है अब उसका पूरा नाम जो है हर जगह जो है बदनामी के तरीके से लिया जा रहा है हम तो उसके लिए एक स्लोगन बोलना चाहेंगे कि गुंजन ने खेला मीम से दाव और करोड़ों रुपए लेकर भाग गया गांव इस तरह की चर्चा जो है नुरानी पे हो रही है किस लिए जो है उसने वापस लिया पर्चा करोड़ों रुपए की लालच में उसने वापस लिया आमदार जितेंद्र आवाट के डर से उसने वापस लिया कि कहीं हमारे पर दर्जनों मामले दर्ज है मैं जमीन माफिया हूँ कहीं हमको जेल ना भिजवा दे इसलिए डर के मारे उसने पर्चा वापस लिया और लालच में वापस लिया उसने पर्चा सु, सुनने में यह भी आ रहा है कि उसके जितने भी केसेस थे उसके ऊपर या उसके ऊपर जो मुकदमे चालू थे हर चीज का नफ्स जो है वो जितेंद्र अवार्ड को पहले से मालूम था और बहुत सारे जो है मामले जितेंद्र अवार्ड ने इनका सुलझाया है इसके लिए जो है डर से इन्होंने ले लिया वापस पर्चा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं और ये एक साजिश के तहत जो है इनको जो है बाकायदा टिकट दिलाया गया मीन से अवैसी साहब को कंफ्यूज करके और जो है कुछ उनके जो बहुत ही खास समर्थक हैं वो अवैसी साहब के लिए आस्तीन के सांप निकले उन्होंने बाकायदा अवैसी साहब को भरोसा दिलाया कि गुंजन बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लीडर है समाज सेवक है समाज समाज के लिए काम कर रहा है और भरोसा दिला करके उनको ओर दिलाया ये सब एक प्री प्लानिंग हुआ है और ये सब जो है अवार्ड और एन के जो नेता है मुमरा के उनके साजिश पे और उनके प्री प्लानिंग पे पूरा एक जो है साजिश रची गई है एक प्रोग्राम के तहत ये काम किया गया है आपको कुछ एक अंदाजा है सुल्तान भाई की ये पर्चा वापस लेने के लिए ये कितना कुछ पैसा लिया रहेगा या किस तरीके से इन्होंने साठ गांठ किया रहेगा इसमें तो अभी जो तो चर्चा हो रही है रोप लाला जो मीम के अध्यक्ष है मुमरा के उनका तो कहना है कि इसने कई करोड़ रुपया लिया है और दूसरे भी जो है मीम के कार्यकर्ता और नेता बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए में जो है बिका है इसने तभी जो है इसने वापस लिया है तो कहा जा रहा है कि मतलब ये कहना कहीं गलत नहीं होएगा कि जितेंद्र अवार्ड के लिए जो है ये साफ साफ जो है एक रास्ता खोल के जो है गुंजन कहीं भाग गया है ये कहना शायद गलत नहीं होगा इसमें कोई शक नहीं की अवार्ड ने अगर गुंजन को नोट की गठरी दी है तो गुंजन ने जो है अवार्ड को ओट की गठरी दी है और अवार्ड ये समझ रहे हैं कि गुंजन जो है उन्होंने पर्चा वापस कर लिया है तो हम जीत जाएंगे हमको कोई हरा नहीं सकता हमको पत्रकारों की जरूरत नहीं है हमको उम्रा के वोटर्स की जरूरत नहीं है हम जो है डेढ़ से दो लाख वोट से विजयी होंगे तो ये आवाज की भूल होगी क्योंकि गुंजन ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है यहाँ के मुस्लिमों के साथ गद्दारी की है और आवाज जो है उद्धव ठाकरे से मिले हैं इसका मतलब यह है चर्चा जो हो रही है ये मीम के लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो है जीतने के बाद बीजेपी में जाने वाले हैं शिवसेना से हाथ मिलाने वाले हैं इसलिए कि इनका आदर्श घोटाले में नाम है और कई घोटालों में इनका नाम है और शरद पवार के ऊपर जो है वो केंद्र सरकार की आई की जो है वो तलवार लटक रही है तो जब इनके आका डरे हुए हैं तब तो ये तो जो है एक विधायक है मामूली तो इनको डरना हर हाल में इनको डरना है इसलिए जीतने के बाद इनको जो है बीजेपी का या शिवसेना का ये दावन थामने वाले हैं जैसे कि बड़े बड़े नेता जो है आपका कहना यह है कि बड़े बड़े नेता जो है इसमें बीजेपी में चले गए जैसे कि आप जान सकते हो कि आ, किस तरीके से जो एक एनसीपी का बहुत बड़ा नाक था वाशी के अंदर ऐसे नेता जो है जब चले गए बीजेपी के अंदर तो क्या जीतने के बाद में जितेंद्र अवार्ड भी चले जाएंगे बिल्कुल जा सकते हैं इसमें कोई शक नहीं ये राजनीति है राजनीति में पल भर में क्या से क्या होता है कुछ नहीं कहा सक कुछ नहीं कहा जा सकता जब गणेश नाइक जिसको जो है मतलब शरद पवार ने बनाया पाला उनको उपलब्धता पहुंचाया और उस पे गए और गणेश नाई ने धोखा दे दिया तो अवार्ड भी कुछ नहीं जब जब जो है ईडी और आईडी और सीबीआई की तलवार लटकती है जांच शुरू होती है तो बड़ों बड़ों के जो है हौसले पस्त हो जाते हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार 
बाहर उजागर करता है और जो भ्रष्ट लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से डर जाते हैं और पल भर में जो है अपना वो फैसला बदल देते हैं तो ये एक चीज और है सुल्तान भाई इसके अंदर कि आज मुमरा कौसा की जनता का आखिर इसमें क्या कसूर है क्योंकि मुमरा मुमरा कौसा की जो जनता है वो पहले से ही नाराज है क्योंकि बहुत सारे यहाँ ड्रग्स के जो धंधे चल रहे हैं और इन लीगल जो बिल्डिंग के काम चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ये राजनेता है इनका हाथ है इसके ऊपर ये पहले से ही जनता नाराज थी अब रहा सवाल जो थोड़ी सी एक ये भरोसा बचा था उन्होंने गुंजन ने ये रास्ता खोल के चले गए तो आखिर मुमरा कौसा की आवाम कहाँ जाएगी इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद भाई ये बहुत ही चिंता का विषय है बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुमरा शहर की जनता जो है एक गरीब तबके की है वो इतने बड़े जो है पैसे वाले नहीं है जो पैसे वाले हैं वो गरीबों पे जुल्म करते हैं और जो गरीब तबके के हैं उनको जो है पैसे का लालच दे करके उनसे वोट लिया जाता है रैलियों में दो दो सौ तीन तीन सौ रुपए दे करके उनको रैलियों में बुलाया जाता है ये यहाँ की जनता के साथ जो है ना इंसाफी की जा रही है उनको लालच दे करके जो है उनके जमीर को एकदम से जो है तबाह करने की और मिसमार करने की और पस्त करने का ये लोग काम करते हैं पैसे का लालच दिखा करके ये मोहरा शहर की जनता के साथ सरासर गद्दारी है अब मुमरा शहर की जनता को चाहिए किस तरीके से उनको क्या फैसला करना है किसको वोट देना है और किसको अपना नेता चुनना है अभी इसमें एक सवाल और है सुल्तान भाई कि जैसे कि एक एक चेहरा और है इसके पीछे जितेंद्र वार्ड इतने आसानी से नहीं निकल सकते हैं जैसे कि अभी एक ऑडियो जो है जारी हुआ था जैसे कि दीपाली सैयद ये भी एक चेहरा है कहीं ना कहीं तो अभी भी गले की हड्डी जितेंद्र वार्ड के बनी जस की तस बनी हुई है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जितेंद्र वार्ड के लिए दीपाली सैयद गले की हड्डी बन चुकी है कलवा में लीड कर रही है दीपाली सैयद कलवा में पूरा दीपाली सैयद का वर्चस्व है जितने मराठी समाज के लोग हैं सब दीपाली सैयद के साथ आ चुके हैं ऐसा उन लोगों का कहना है और उनकी रैलियां बता रही है उनकी मीटिंग बता रही है और वहां के जो मतदाता है उनके जो है वो वो बता रही है कि वहां के मतदाता जो है पूरी तरीके से दीपाली सैयद के आ, की तरफ आकर्षित जो होते नजर आ रहे हैं बहरहाल ये हमारे आ... पूरे इलेक्शन तक पब्लिक चैनल की नजर बनी रहेगी इस दिलचस्प नजारे के साथ आप देखते रहिए पब्लिक चैनल मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ जब तक के लिए खुदा मैं सुल्तान रजी पब्लिक चैनल खुदा